สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่7ของหนังสืออุณหภาษาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเกียรติเจนการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะพูดถึงนิยามของเครื่องทําความเย็นนะครับแล้วก็การนําความรู้เรื่องเครื่องทําความเย็นไปวิเคราะห์การทํางานของวัตถุจักรเครื่องทำความเย็นนะครับทีนี้เครื่องทำความเย็นเนี่ยก็จะมีนิยามคล้ายๆกับเครื่องยนต์ความร้อนนะครับแต่ว่าทิศทางมันก็จะตรงกันข้ามนะครับเราลองมาดูนิยามนะครับนิยามมันจะมีอยู่3ข้อเหมือนกันนะครับอันแรกเครื่องทำความเย็นเนี่ยจะต้องทํางานเป็นวัตถุจักรนะครับสองมันจะต้องถ่ายเทความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่านะครับไปยังที่ที่อุณหภูมิสูงกว่าแต่ว่าเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นทิศทางที่มันไม่เป็นธรรมชาติถูกไหมครับเพราะว่าความร้อนมันจะไหลาจากที่เย็นไปยังที่ร้อนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการให้งานแก่ระบบด้วยนะครับสามก็เหมือนอันนี้เหมือนเครื่องยนต์ความร้อนก็คือมันจะต้องมีสารทํางานเป็นตัวกลางในการนําความร้อนในการถ่ายเทความร้อนแล้วก็ในการเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับงั้นก็นิยามก็มีอยู่3ามข้อนะครับหนึ่งเป็นวัตถุดิบสองมีการถ่ายเทความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าแล้วก็เราจะต้องให้งานแก่ระบบแล้ว3ก็จะต้องมีสารทํางานเป็นตัวกลางในการทํางานนะครับตัวอย่างก็คือเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับของระบบทางความเย็นทุกทุกอย่างนะครับในในนั้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์อยู่4ตัวนะครับก็เป็น4กระบวนการก็จะมีตัวคอมเพรสเซอร์นะครับมีคอนเดนเซอร์คือเครื่องควบแน่นนะครับหรือว่าเครื่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีตัววาล์วลดความดันแล้วก็จะมีตัวคอยเย็นหรือว่าอีเวเปอเรเตอร์ก็เป็นเครื่องระเหยนะครับเราก็มองทั้งหมดเนี้ยเป็นระบบนะครับก็ตามเส้นปลายนี้นะครับวัฒนธรรมการทํางานของระบบทําความเย็นแบบอัดไอเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับทางเข้าของคอยล้อนเนี่ยมันจะเป็นน้ํายาที่เป็นของผสมความดันต่ําอุณหภูมิต่ํานะครับอของผสมมันก็จะมีทั้งของเหลวและไออิ่มตัวแนบปนกันอยู่นะครับทีนี้เวลาน้ํายามันวิ่งเข้าตัวคอยเย็นเนี่ยส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยมันจะดูดซับความร้อนจากอรอบข้างมันก็ทําให้เกิดความเย็นขึ้นมานะครับก็ดูดซับความร้อนจากรอบรอบข้างมันส่วนที่เป็นของเหลวก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับตอนที่มันออกมาพ้นคอยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไออิ่มตัวทั้งหมดนะหรือว่าเป็นไอร้อนยิ่งยวดเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วตัวไอน้ํายาเนี่ยความดันต่ําอุณหภูมิต่ําเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปยังคอมเพรสเซอร์แล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะทําหน้าที่เพิ่มความดันนะครับให้ไอน้ํายามันกลายเป็นไอความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะต้องป้อนงานเข้าไปนะครับเป็นงานคอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วเราก็ไอน้ํายาความดันสูงอุณหภูมิสูงเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปยังคอยร้อนนะครับแล้วมันก็จะคลายความร้อนทิ้งสู่บรรยากาศรอบๆก็แล้วแต่ว่ามันเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับก็ระบายความร้อนไปยังตัวสื่อกลางในการหล่อเย็นอันนั้นนะครับไอน้ํายาความดันสูงก็จะควบแน่นกลายเป็นของเหลวความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็จะวิ่งไปผ่านวาล์วลดความดันเพื่อลดระดับความดันลงมาให้มันเป็นของผสมความดันต่ำอุณหภูมิต่ําแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปยังคอยเย็นเพื่อไปดูดซับความร้อนจากรอบตัวมันเพื่อทําความเย็นอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นการครบรอบวัตถุจักรทีนี้เราก็เอานิยามมาตีความครับว่าระบบของเราอันเนี้ยมันเป็นเครื่องทําความเย็นหรือไม่นะครับก็เริ่มต้นเราดูว่ามันเป็นวัตถุจักรไหมนะครับก็เดินตามเส้นทางของน้ํายาเนี่ยมันก็เป็นวัตถุจักรถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะวนกลับมาที่เดิมเสมอก็ครบรอบวัตถุจักรเสมอนะครับข้อหนึ่งก็ผ่านข้อ2มีการถ่ายเทความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ำไปยังที่ที่อุณหภูมิสูงไหมก็มีนะครับเพราะว่ามันก็ดึงความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าไปทิ้งยังที่อุณหภูมิสูงกว่านะครับโดยมีการให้งานแก่ระบบด้วยก็คืองานที่ป้อนที่คอมเพรสเซอร์นั่นแหละนะครับก็ถ้าเป็นแอร์ก็ตัวนี้ก็ดูดความร้อนจากในห้องเราใช่ไหมฮะไปทิ้งนอกห้องถ้าเป็นตู้เย็นก็คือมันก็จะดูดความร้อนจากภายในตู้เย็นออกไปทิ้งหลังตู้เย็นนะครับนิยามข้อสามคือมีสารทํางานไหมก็มีนะครับเพราะว่าสารทํางานก็คือตัว
ทีนี้เราจะบอกได้อย่างไรว่าเครื่องทางความเย็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันทำงานดีไม่ดีนะครับเราก็จะบอกในรูปของค่า COP หรือว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนาการทางความเย็นนะครับในบางตำราก็จะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เบต้านะครับนิยามของตัวค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนาการทางความเย็นเนี่ยมันจะนิยามในลักษณะเดียวกับประสิทธิภาพนะครับก็คือนิยามว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้หารด้วยสิ่งที่เราต้องลงทุนหรือว่าต้องป้อนเข้าไปแต่ว่าสําหรับกรณีเครื่องทําความเย็นเนี่ยเราจะไม่เรียกค่า COP ว่าประสิทธิภาพเพราะว่าเ,เราเราจะคงนิยามของคําว่าประสิทธิภาพเอาไว้เว่าประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่ว่าพอเรามองในเรื่องเครื่องทําความเย็นเนี่ยตัวค่า COP เนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้อยู่ระหว่างศูนถึงร้อยเปอร์เซ็นะครับมันจะมากกว่ามันจะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นเสมอนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนกลับมาอธิบายนะครับว่าทําไมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนิยามก่อน COP ก็นิยามว่าสิ่งที่เราอยากได้หาด้วยสิ่งที่เราต้องป้อนเข้าไปหรือว่าสิ่งที่เราต้องลงทุนนะครับถามว่าในระบบทําความเย็นเราต้องการอะไรเราต้องการทําความเย็นก็คือตัว QL ตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนสิ่งที่เราต้องลงทุนก็คือเนี่ยครับงานขับคอมเพรสเซอร์ที่เราต้องป้อนเข้าไปอย่างเช่นถ้าเป็นมอเตอร์ตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าที่เราต้องป้อนเข้าไปนะครับจากสมดุลพลังงานเนี่ยเรารู้ว่างานที่ป้อนเข้าเนี่ยมันจะต้องเท่ากับผลต่างระหว่าง QH กับ QL นะครับก็เขียนตามนี้เพราะฉะนั้นก็เราเอา QL หาร W ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า W เนี่ยมันจะเท่าเท่ากับ QH ลบ QL เพราะฉะนั้นเราก็เขียนสมการได้แบบนี้ทีนี้เราตวัดเอา QL เนี่ยลงมาหารข้างล่างเราจะจัดรูปสมการได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรูปนี้มันจะมีประโยชน์ตอนตอนหลังนะครับแต่ว่าจริงๆรูปที่เราดูแล้วง่ายใช้งานง่ายจําง่ายนี่ก็จะเป็นรูปนี้ครับก็เป็นรูปก่อนสุดท้ายอันนี้นะครับอ่ะทีนี้สาเหตุที่ COP มันจะเกินร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเกินหนึ่งเสมอเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับลักษณะการทํางานของระบบเนี่ยงานที่เราป้อนเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ยกน้ําหนักหรือเอาไปใช้ยกความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยเขาสอนมาว่าให้เรามองว่างานที่เราใส่ที่คอมเพรสเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการผลักความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองคือเราไม่ได้ยกพลังงานมันไม่เหมือนเรายกน้ําหนักจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเราใช้วิธีเข็นนะครับเข็นหรือผลักความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราเข็นเนี่ยเราต้องต้องออกแรงเยอะเท่าการยกไหมมันก็ไม่ต้องถูกไหมฮะอย่างเช่นอย่างรถหนึ่งคันเนี่ยตันกว่ากับสองตันเนี่ยเราเรายกไม่ขึ้นอยู่ละแต่เราเข็นได้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่เราออกแรงแค่หนึ่งแต่เราจะเข็นน้ําหนักหรือว่าเข็นพลังงานได้มากกว่าหนึ่งนะครับก็ท่านผู้รู้ที่เคยสอนผมมาเขาก็แนะนําให้มองแบบนี้นะว่าเราไม่ได้ยกแต่เรากําลังเข็นความร้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาว่าเราสามารถเข็นพลังงานได้มากกว่าสิ่งที่เราออกแรงนะครับทีนี้ COP เนี่ยตัวเลขมันจะอยู่แถวแถวสามนะครับคือถ้าถ้าเป็นระบบที่ใช้คอยเย็นทํางานเนี่ยอย่างเช่นแอร์แยกส่วนหรือว่าตู้เย็นหรืออะไรพวกนี้นะครับระบบที่ใช้คอยเย็นแบบนี้เนี่ย COP มันจะอยู่แถวแถวสามบวกลบนิดหน่อยนะครับเป็นสองกว่าหรือถึงสี่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบทําความเย็นที่มันระบายความร้อนด้วยน้ําเนี่ย COP มีสิทธิ์สูงขึ้นไปถึงประมาณห้าหรือหกนะครับก็อันนี้เป็นตัวเลขที่ควรจะจําได้นะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราไปเจอของจริงหรือว่าวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเราจะได้มีเซนส์ในการมองว่าค่าที่ได้ออกมามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับอ่าทีนี้วิธีบอกอัตราการทําความเย็นเนี่ยมันวิธีที่เราคุ้นเคยกันก็คือเราจะบอกในรูปของตันความเย็นนะครับหนึ่งตันความเย็นเนี่ยมันก็นิยามจริงๆมันจะเป็นหน่วยอังกฤษมาก่อนนะครับก็คือหนึ่งอัตราการทำความเย็นหนึ่งตันความเย็นก็คือหนึ่งหมื่นสองพันบีทต่อชั่วโมงบีทนี่เป็นหน่วยของความร้อนถูกไหมครับอันนี้เป็นเวลาความหมายก็คือ,อถ้าแอร์เรามีความสามารถในการทำความเย็นหนึ่งตันก็แปลว่าแอร์เครื่องนั้นเนี่ยสามาร
นะครับภายในหนึ่งชั่วโมง